Place meni osebno predstavlja največje vrste fulfillmenta, sploh ko stojim na odru pred tokim številom ljudi in pa hkrati nek pobeg iz realnosti, realnega življenja, problemov in tako naprej. Je tvoj poskir? Je. Uno, cej. Radil sem se v družini, kjer je bil definitivno velik del vsega ples. Babica je bila prima balerina, tako da mislim, da je imel tudi to velik impact na celo mojo karijero in začetke. Plesat sem začel čist po naključju, kar je smešen glede na to, da je bila moja babica prima balerina. In sicer deset, enajst let sem imel, ko je prišel letak domov iz plesne šole Kazina, če bi poskusil hip-hop, jaz sem se takrat iz radnovednosti rad upisal in probal. Tako sem začel trenirati, treningi so bili takrat dvakrat, mogoče trikrat na teden, hip-hop stil, zaradi tega, ker verjetno je bilo tam največ punc in mi je to prijal. Po drugi strani pa potem, ja, to je bilo moje življenje, se pravi šola, ples, hkrati sem pa že prvo leto takoj začel dobivati neke pozornanje potrditve od koreografa, od drugih plesavcev, od ljudi, naprimer od koreografa, to, da sem pri točkah bil postavljen v prve vrste. In ko ti začneš dobivati tak feedback, seveda dobro počutje, ego, in te to nekako obdrži tam. To je bila v bistvu potem era, kako bi rekel, treningov in tekmovan. Jaz sem kar hitro napredval, mislim, da tretje leto v skupino Želka Božiča, ki je bil tudi moj, lahko ga definiram kot največji mentor v življenju. Takrat se je začela ta era v bistvu tekmovanja, treniranja, pet, šest kvalifikacij letno, potem državno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in to all around. V tej eri tekmovan se je zgodil nek tak prvi breakthrough. Nabrali smo se pet fantov in osnoval skupino All Dead. To so bili Miha Matevžič, Marko Stamenkovič, Miljan Nojič, Filip Kržišnik in pa moja malenkost. Z namenom, da se prijamo v bistvu na prvi slovenijema talent. To je bilo leta 2010, če se ne motam. Nismo vedeli iskreno, kaj se smuščamo. Vsi smo takrat, ples nam je bil življenje, gremo, ja, še dodatni treningi, dajmo se pokazati, ker v bistvu je bilo zelo malo ostalih priložnosti, da se pokaže širši javnosti. Takrat smo osnovali skupino, se pa javili, šli iz kvalifikacije v polfinale in vse naprej do finale in definitivno lahko definiram, da je bila to ena največjih odskočnih desk takrat za vse nas. Pri 19 letih sem Dobil prveč ponudbo, da bi pa se preizkusil v bistvu v vlogi učitelja in pa koreografa, kar sem tudi sprejel in dobil priložnost v Novo mesto, plesni studijo Novo mesto in tako je prišel na pozicijo v bistvu glavnega hip-hop trenerja v tej plesni šoli, kjer sem prevzel tudi člansko enko. To je v bistvu najmočnejša skupina, kar je lahko. Dejansko smo s to skupino potem osvajali tri leta vsa prvenstva, dosegal trikratni naslov evropskih prvakov, dvakrat svetovni, dvakrat državni, kar je bila takrat za mene uspeh, kaj se ga nikoli ne bi mogel predstavljati. In posledično tudi so prišle nagrade iz vseh in iz Plesne zveze Slovenije in iz Olimpijskega komiteja in tako naprej, kar je še ena potrditev za dobro delo. Ta obdobje je poleg vseh teh osvajan tekmovan z mojo skupino SoFly je v bistvu zaznamoval in malo mi je odprl vrata po vseh teh talentih, tudi eno obdobje nastopov za ogromno nekih slovenskih znamk, prvih nastopov na televiziji, prvih snemanj video spotov in tako naprej. Se pravi, malo sem začutil ta show biznis. Hkrati dobim pa v bistvu klic iz Srbije. Klic, ki me je potem postavil na največji odr mojega življenja takrat, to je bil klic za Eurosong, da v bistvu plešem in reprezentam takrat Belorusijo. Takrat je bil to največji moj experience, največji stage, stage, ki te vživo gleda par dni zapored po 25 in 20 tisoč ljudi in pa live potem ne vem koliko milijonov ljudi. Poleg vsega tega, se pravi, in tekmovan, in takrat Slovenija ima talenta in vseh nastopov, velik part, na katerega smo vsi dajali takrat velik povdark in to je izobraževanje. 
spomnim se takrat, kako smo šparali celo leto, da se potem za poletje gre nekam. In to je šlo vse od kempov v Nemči do samega LA-ja. In takrat sem jaz tudi prvič v življenju šel v Los Angeles, mislim, da za dva meseca pa pol, nekaj tazga, in se očil v bistvu od same elite. Ker sem dobil pa še eno potraditev za me, mislim, da top 3 v življenju. Odpravil sem se v LA, kjer sem dobil klic od Miše Gabriela, da sem del skupine in sicer snimal smo nek submission za So You Think You Can Dance. In jaz sem bil del tega in takrat sem v bistvu bil v skupini z elito sveta, z ljudmi, ki so takrat delali turneje z Beyoncé in tako naprej. Zadnje leto, zdaj vem, da je bilo zadnje leto, tega mojih SoFly formacij in moje članske formacije, sem jaz oddelil takrat kvalifikacije, oddelil državno prvenstvo, evropsko prvenstvo in med poletjem se spet odločiti na izobraževanje. Takrat smo se s Fanti skup odločili na Hrvaško napak, kjer se je odvijal en največjih kempov v Evropi in tako imenovan Bitcamp. To je kemp, kjer prepeljajo največje očitelje sveta, kjer pride okoli tisoč plesavcev. In to je en teden kempa po pet, šest klasov na dan, imajo žurke, druženja in tako naprej in zadnjem večer se tudi odvija v bistvu tako imenovan showcase, kjer oni izberejo, mislim, da deset skupin, katere se predstavijo z svojo točko. Takrat so ga naredili na ta način, da so postavili vse ljudi v krok, battle način, in v bistvu so skupine preformale v sredini. Pride ta moment, kjer s Fanti pridemo na odor in se vede, kjer te gledajo plesavci in to največji koreografi sveta, hočeš da 300%, ne 100%. Pridemo gor, začnemo plesati. Nekje na minuti pa prav pride v bistvu moment, kjer moram jaz narediti salto. Drug plesavc mi vrže v njo. Jaz pristanem na noge in mem poč koleno. Zapeče me, bolečina, kaj nisem nikoli prej občutil. V tistem momentu ne veš glih, kako reagirati, ne bi se rad zložil na tla. Seveda bi rad se dokazal in jaz nekako zberem moč in se odločam, da bom do konca odplesil točko zelo neumna odločitev in po nekih 20-30 sekundah skakljanja po moji levi drugi nogi sem videl, da je pa šlo več. In v bistvu takrat sem se sesedil in odplas dol z odrem. Po tem momentu jaz ležim za odrem. Ne spomnim se, kaj je velik. Spomnim se dosti črnine pred očmi. Mene seveda boli. Jaz pridem v zadar, kjer rečejo, da je to samo darc. Vse je ok, nekaj povije in me pošli domov na pak nazaj. Jaz se pa tistem vrnem v Ljubljano. Jaz sem takrat dobro navodila, da bo to počas šlo na boljš. Ampak ker to v dveh, treh tednih se ni nad spremenil. Sem jaz vsem rekel, prav bom še sprejeti to na svoje stroške, da vem kaj pa kako. Vsi vzamem magnetno resonanco v Ljubljani, grem tja, slikam, čakam na izvid, pridem noter v ambulanto in že ta izraz v bistvu na zdravniku je bil in ta slika, ki je v bistvu dan na pol. Takrat reče človek, da je strgana cela vez, v bistvu razstrgana, kompletno. Jaz sem že tako imal problem s tem, ampak sploh, kaj sem to slišal, me je oblil in v bistvu sem se sam sesedil. Ko sem prišel k seb, sem v bistvu začel dojemati, kaj se je sploh zgodilo. Strgana spletna križna vez, to pomeni vsa eno leto. Do operacije, plus po operaciji rehabilitacije in tako naprej, plus nikoli ne bo vez bila taka, kot je bila. Je bila pa situacija taka, da jaz sem bil takrat na v bistvu piku učenja, še zmer treniranja in vodenja svoje skupine SoFly in jaz sem se takrat odločil, da kljub temu, da po operaciji, ko sem že v bistvu lahko hod vse imal z Berglem, grem in odvodam svetovno prvenstvo svoje skupine. Prišel tja, odvodil skupino, bilo je težko, ampak smo zmagali. Očitno je moj manj toliko močen, da sem jaz odločil, da gremo nazaj in gremo še močnejši. Vedel sem, da je ta era mojega učenja bolj se zaključvala, odvedno pa je pa fasciniral, pa privlačil show business. Krati je pa moj najboljši prijatelj Leo bil velik fanatik in fan balkanske glasbe in je bil v fazonu Žiga, ti moraš delati za njih, ker oni imajo tam svoj balkanski Hollywood. Potem jaz rečem, ok, jaz sem tudi imel nekaj podlage od biznisa, spišem 
nek CV, nek posnetek, da jim skapim, pošljem, zdaj 50 jim in zvajalcom, kar bo, bo. Nena izvajalka je na mojo ponudbo rekla ja. In ta izvajalka je bila Maja Berovič. Jaz dobim v bistvu največjo priložnost svojega življenja. In to je priložnost, da naredim šov, njen prvi največji koncert v Štarkareni z desetimi plesavci. Spoh zdaj, kaj pogledam za nazaj, karjerno gre takole, boljš si ne bi mogel zamisliti, mi smo v procesu treniranja, postavljanja dva urnega koncerta. In spomnim se, 16. oktobera zjutraj delamo trening, priprave, šest ur treninga, prijem domov in dobim tak lic. Moja najljubša oseba in največji plesni suport v življenju me je takrat zapustil, moja babica. To je imel tak impact, da jaz se takrat par dni nisem mogel niti zastal, kaj šele, da bi šel na kakšne treninge. Ampak sem se odločil v bistvu oddelati ta koncert v veliki večini tudi zaradi nje. Kaj vem, da bi ona želela, da jaz to naredim. Takrat sem se nekako zbral, otreniral postavljice v koncert, šli v Beograd in imeli v Beogradu en teden priprav za majo na Odru in tako naprej. Je pa prišlo vse za mano na trenutek, ko moramo iti na Odr in sicer pride ta dan D, napolne se cela štark arena z 20 tisoč ljudmi, mi stojimo v zaoderju, stage manager odšteva od 20 pa nozdol. V tistem momentu meni pride v glavo cel scenarij. Babice, jaz se zlomom z jokam, Hvala Bogu, me je plesavc, so plesavc pobral z brihtu in v bistvu sem cel koncert in vse to, kar se je zgodil, pretvoril v nekaj pozitivnega, pa v neko moč, pa energijo, pa šel na ta odr v bistvu z namenom, da oddelam to za njo, plus pa hkrati seveda za sebe in oddelal stvar, naredil takrat eden najbolj prepoznavnih koncertov na Balkanu, Po Maji Berovič seveda se je nadaljevala turneja z njo, po manjših stagih. Hkrati so se mi prla vrata za Mac Awards, to so balkanske podelitve nagrad, ki katere sem delal tri leta zapored sodeloval z Rasto, Želko Joksimovičem takrat, Emino, do zdaj Vojaža, Konstrakte, Sarejo, Lepe Brene in tako naprej. Seveda so prišli potem tudi solo koncerti drugih izvajalcev, ki so želele ta Raise the Bar. Naslednja je bila za mene projekt, ki je mogoče meni najljubši produkcijsko bil od Nataše Bekvalac, solistički koncert, spet Štark Arena. Takrat je bilo 20 plesalcev, vse še večje. Potem je bila tudi turneja Severine, ki smo jo delali, Beograd, Split, Ljubljana in tako naprej. To je bil koreograf Matic Zdravc, jaz sem bil tam samo plesavc. In vse do zdaj, ko delamo turnejo, naprimer z Jeleno Rozgo, ker sem spet jaz koreograf in pa plesalec. Moja plesna karijera je definitivno polna uspehov, ampak hkrati pa to niso bili samo uspehi in je bilo velik up and down momentov. Če bi mogel nekaj sporočiti prihajajočim generacijam, je to, da definitivno go all in, ampak hkrati plešte z glavo.